Der er rigtig mange gode ting at sige om sommeren. Men en af de ting, jeg ikke kommer til at savne, når det bliver efterår og vinter, det er alle de stikkende og blodsugende insekter. Myggene har de fleste nok stiftet bekendtskab med, men jeg synes faktisk, at dem som den, jeg har taget med her i meget død udgave, de er værre. Klæerne, stikkende, bidende fluer, som man, nogen har måske mødt regnklæer, sådan nogle små grå nogen, der er ude på tørre marker i nærheden af, af husdyr. Den her det er en guldklæ, som tit er nede i våde områder. Og det er altså fluer, som altid, i hvert fald ved sådan nogen, så er det hunderne, der er nogle blodsure. De skal bruge blod, protein til at producere æg med. Hanerne de er mere fredelige og lever af nektar. Og dem her, de udsøger sig i offer, sætter sig på dem, gnæver sådan en trekantet hul, og så sidder de og lapper blod i så De kan ikke engang gøre det ligesom myggene med en, en forsigtig kanylestik. Og det gør bare ondt. Og mange folk er også allergiske og får kæmpe store opsvulmede øh, stik efter dem. Nogle steder der bliver de kaldt for bremser. Det er noget forkert, fordi bremserne er godt nok også nogle, nogle slemme fluer, men de stikker i det mindste ikke. De ligger deres æg på dyr, og så lever larven enten under huden på køer, det var oksebremsen, som vi havde problemer med før i tiden i Danmark, eller nede i svælget og næsen på får og hjorte. Stadigvæk rigtig mange i, i de rådyr, der bliver skudt rundt omkring. Men de stikker det mindst ikke mennesker. Man kalder dem også for blindfluer. Øh, sikkert fordi de sidder så aggressivt og bliver siddende, selvom man står og klasker efter dem. De er ret svære at slå ihjel. Øh, fordi det er i hvert fald ikke fordi de mangler øjne. De har faktisk nogle af de smukkeste øjne i dyreride. Sådan en guldklæde her er faktisk super smuk, hvis man lige ser bort fra den. Prøver på at drikke ens blod. Flot farvede vinger. Og nu er den så død, den her, som ikke længere se. Men øjnene det er sådan helt skinnende i grønt og violet. Det videnskabelige navn på dem krydsops, det betyder også guldøje, men der er der så et andet dyr, der hedder det her. Ja. En helt anden orden inden for insekterne, guldøjene, de findes i. Den mest almindelige i Danmark, det er den, der hedder almindelig guldklæ, relictus. Det her det er en anden, den lidt sjældne art, der hedder viduatus, og den er lige så slem som den almindelige. Laveren, de lever i våd og fugtig jord. Nogle af dem, de er rovdyr med et giftigt bid. Guldklædens laver, det er som regel død, dødt organisk materiale, de lever af. Men øh, hunderne her, de er som sagt slemme. I USA, der er de endnu slemmere. Der kan de være virkelig en plage. Øh, der kalder de dem flies, hjortefluer. Og jeg fandt en meget charmerende lille hjemmeside med en amerikansk dame fra Maine, der bekæmper dem. Hver morgen, så går hun ud med sin fælde. Hun har lavet en paraply. Sort og hvid paraply, de går meget efter bevægelse. Og på den paraply, der er der nogle blå plastikbærer. Blå er deres yndlingsfarve af en eller anden meget, meget mystisk årsag, som er dækket med et klebrigt materiale. Og så går hun tur om morgenen, når de lige er vågnet. De kommer op, angriber paraplyen, de angriber gerne sådan op i hovedhøjde, bliver klippet fast, og så går hun ind, og så tager hun med og tæller dem. Og sidste år i juni, en måned, der fangede hun 10.000 guldklæ på den måde. Så så har hun til gengæld resten af dagen i fred, så klikker der nogen i løbet af natten og kommer op, og så går hun ud næste morgen og fanger dem på den måde. Jeg har kun mødt en 3-4 af dem her her hjemme i Danmark i sommer. 10.000 på en måned, det er altså for mange. Jeg vil flytte et andet sted hen. Men uh, bortset fra det, så er den smuk. I hvert fald, når den er død.